Das Rahmenprogramm steht heuer ganz im Zeichen der großen 6R der Nachhaltigkeit. Rethink, Repair, Reuse, Recycle, Reduce und Refuse. Diese sechs Prinzipien bilden den Rahmen für einen nachhaltigen Lebensstil und werden den Besuchern im Rahmen von Workshops, Masterclasses und interaktiven Diskussionen näher gebracht. Ich wollte das Speak Out Festival gründen damit oder initiieren, damit äh, wirklich Leute inspiriert werden und danach ak in Action gehen. Ich finde, alles sind Highlights. Also wir haben eine, eine Klima-Escape-Box, ähm, wir haben einen äh, gratis Fahrradcheck, damit wir die Leute ermutigen, mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Du schon wieder. <lacht> Der Meteorologe und Klimaexperte Markus Watzak beleuchtet in seinem Vortrag die dringenden Herausforderungen des Klimawandels. Seit Jahrzehnten ist klar, dass die Verbrennung fossiler Treibstoffe die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre erhöht und dass es durch die zunehmende Wärme immer häufiger zu Extremwetterereignissen kommt. Wir haben viel Zeit verstreichen lassen. Das heißt, wir müssen raus aus dem Verbrennen von fossilen Energieträgern. Das heißt, eine Wende bei der Mobilität, eine Wende bei unserer Energie hin zu nachhaltiger Energie ist Sonne und Wind. Damit wird es auch billiger für uns. Und das sind die Dinge, die wir jetzt rasch machen müssen, denn noch haben wir die Möglichkeit, unser Klima neuerlich zu stabilisieren und daran sollten wir jetzt wirklich alle setzen. Ich glaube, wir haben den Auftrag dafür zu sorgen, dass es auch den Generationen nach uns auf dieser Erde möglich ist, ein gutes, sozial gerechtes, ähm, gesünderes Leben zu führen. All das geht mit Klimaschutz, all das geht mit Nachhaltigkeit und dafür kämpfen wir heute. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler diskutiert über die Verantwortung der Industrie im Klimaschutz und nimmt an einer Panel-Diskussion zum Thema Kreislaufwirtschaft teil. Je weniger neue Rohstoffe und Ressourcen wir abbauen, verarbeiten, in Produkte gießen müssen, desto weniger Energie braucht man, desto weniger Treibhausgasemissionen. Und deswegen ist der Weg hin von einem Wirtschaften, wo man Ressourcen nehmen, in Produkten verbauen und dann irgendwo weghauen, zu einem Kreislauf wirtschaften, einfach so wichtig. Hier trifft Wirtschaft und Wissenschaft auf eine junge Community, um gemeinsam Ideen und Innovationen für eine nachhaltige, klimaschonende Zukunft zu besprechen. Also den Panel Talk mit der Frau Gewässer fand ich am spannendsten tatsächlich. Ich fand die Fragerunde auch extrem wertvoll. Das Spannendste gerade gerade so für mich so ein bisschen die Updates zu wissen, zum Beispiel Reparaturbonus äh, beispielsweise für Fahrräder, ähm, dass das ja im, im September dann auch für normale Fahrräder gilt. 50 Speakerinnen und Speaker, 25 Unternehmen, 9 Universitäten und 7 Workshops sorgen für insgesamt 13 Stunden Programm. Junge Menschen sollen die Möglichkeit haben, egal ob sie jetzt quasi passive KonsumentInnen sind oder aktive KlimaschützerInnen sind, in Austausch zu kommen mit Wirtschaft, mit Politik, mit Wissenschaft. Und das versuchen wir hier und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut, so alle verschiedenen Puzzleteile zueinander zu bringen und in Austausch zu bringen und konstruktiv zu diskutieren. Ein besonderes Highlight vor allem auch für junge Besucher. Das Retro Gaming Museum lädt zum grünen Zocken in einem eigenen Gaming Room ein. Bei unserem Spiel ist einmal speziell, spielten die Nachhaltigkeit und Klimawandel eben vor allem eine Rolle in der Geschichte dahinter, weil man spielt mehr oder weniger in einer Welt, die durch den Klimawandel komplett zu brennen begonnen hat und versucht das Ganze jetzt zu lösen. Es gibt auch die Möglichkeit, seine Kleidung reparieren zu lassen und so einen Beitrag zur Reduzierung von Textilabfällen zu leisten. Außerdem gibt es einen interaktiven Puzzle-Workshop, eine Nachfüllstation für umweltschonende Putzmittelprodukte, ein Green Job Speed Dating oder etwa ein Klimaquiz. Also ich finde es ganz toll. Es gibt sehr viele interaktive Sachen zu tun, Workshops und die Vorträge sind auch hochinteressant. Und da habe ich herausgefunden, dass mit einem Blitz man ein Jahr lang ein Haus mit Energie versorgen kann. Was ich total cool fand. Man muss jetzt einfach nur herausfinden, wie man diese Energie denn auch aufbauen kann. Ich habe viel darüber gelernt, wie man wiederverwendet und recycelt. Wahrscheinlich habe ich auch meine Denkweise geändert. Es ist ein Tag voller Lernen, Inspiration und Engagement, der alle Teilnehmer dazu anregt, über die Zukunft unseres Planeten nachzudenken und aktiv zu werden.